ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസിലെ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവര് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് ഇത്ര പീരീഡിനിടയിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡിനിടയിൽ ആക്ച്വലി ആ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസില് ഫയർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഐറ്റം എന്തുകൊണ്ടാ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിൽസിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അത്രയും ഐറ്റം നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൺ തേർട്ടി എത്ത് മാർച്ച് ഫയർ ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ പ്രമിസസ് ഓഫ് അലൻ ബ്രദേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്യാണ് തേർട്ടി എത്ത് മാർച്ചിന് ദ കൺസേൺ ഹാഡ് ടേക്കൺ എൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് വാസ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്പൊ ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പീരിയഡ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തേർട്ടി എത്ത് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി മുതൽ നമ്മൾ തേർട്ടി എത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ നടന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോക്ക് ആസ് പെർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വാസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർച്ചേസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പെർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെർച്ചേസസിൽ നോർമലി പെർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ മെഷീനറി എവിടെ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പെർച്ചേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പെർച്ചേസസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർച്ചേസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വേജസിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വേജസ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് മെഷീനറി അപ്പൊ അതും കൂടി വേജസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് മെഷീനറി അത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസെറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വേജസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വേജസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയണത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസിന്റെ കാര്യം സെയിൽസ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് എമൗണ്ടിംഗ് ടു റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സെയിൽസിൽ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത സെയിൽസ് ആണ് ടു ലാക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ അപ്രൂവൽ ഹാസ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് അപ്പൊ ടു തേർഡ് ഗുഡ്സിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ടു തേർഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് സെയിൽ
ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സാൽവേജ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കില്ലേ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെയിൽസ് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥം അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ കൂടി എന്നല്ലേ അർത്ഥം പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് നെറ്റ് എഫക്ട് വരുന്നത് അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉള്ളതായിട്ടാണ് സെയിൽ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ സെയിൽ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെമ്മറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ അത് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലേ അത്ര എമൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്രൂവൽ കിട്ടാത്ത ഗുഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മള് സ്റ്റേസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗുഡ്സ് സെയിൽ ആയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിൽസ് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സെയിൽ ആയില്ല എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു സെയിൽ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം പക്ഷെ സ്റ്റോക്കിലും ഇല്ല ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിലെ കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ അത് സ്റ്റോക്കിലില്ല അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്രയും സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് വാല്യൂലെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ സെയിൽസ് വാല്യൂലാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണത് അതിന് കോസ്റ്റ് വാല്യൂലല്ലേ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്തിലാ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈ സോറി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ലെസ് എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ലെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൻസർ നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ബേസിസിന്റെ ആണ് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പെർച്ചേസും വേജസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സെയിൽസിൽ വരുന്ന അപ്രൂവൽ ബേസിസിൽ സെൻഡ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ അപ്രൂവൽ വരാത്തത് എത്രയായിരുന്നു no approval has been received in respect of two third of the goods nu varnu app approval varatha etra nokka 2 by 3 33000 alle ee 33000 namaku sales nu minus cheyanda value aanu approval varatha goods namaku sale aayittu consider cheyan pattilla customer parnilla enikku endalum venam avar chalpa return cheyyam adond adu sale alla nammal endu cheyanam sale inu ee value minus cheythu kaanikanam ini nammala closing stock edukkumba closing stock claim inna samayathe itre amount closing stock nu minus cheyanam alle closing stock nu minus cheyan pendu cheyanam കോസ്റ്റ് വാല്യൂലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കില്ലേ ഈ വാല്യൂടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കില്ലേ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മള് സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തു സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇപ്പൊ മെമ്മറാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വാല്യൂ മെഷീനറിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു വേജസിൽ മെഷീനറിയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അപ്രൂവൽ കിട്ടാത്ത പോർഷൻ അത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി അപ്പം ആ സെയിൽസ് ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിൽസിന്റെ മേലെ വേണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ സെയിൽ ആക്ച്വൽ സെയിൽസിന്റെ മേലെ മാത്രമേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആക്ച്വൽ സെയിൽസിന്റെ മേലെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാണാം അതും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇത് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും അതിന് നമുക്ക് ക്ലെയിം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് സാൽവേജ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മീൻസ് കസ്റ്റമറിനെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതുകൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സാൽവേജ് സ്റ്റോക്ക് കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെറ്റ് ക്ലെയിം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ അഡ്മിസിബിൾ ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവറേജ് ക്ലോസ് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആവറേജ് ക്ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആവറേജ് ക്ലോസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് വാല്യൂ ഇൻഷുറൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നില്ലേ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അവിടെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എയ്റ്റി നയൻ എഴുതി പോയത് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സിക്സ്റ്റി തൗ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് വേണം ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ക്ലോസ് ഇട്ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നത് മെമ്മറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ഇതിൽ അത് എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടി മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അബ്നോമൽ ഐറ്റംസ് ആണ് അബ്നോമൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം അബ്നോമൽ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആ പുവർ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഹാവിങ് സ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അപ്പൊ കൂടുതൽ അങ്ങനെ സെയിൽ വരാത്ത ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ്ഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് അതിന് കൂടുതൽ അങ്ങനെ സെയിൽ വരാത്ത ഐറ്റംസ് സച്ച് ഗുഡ്സ് കെ നോട്ട് ബി സോൾഡ് അറ്റ് നോർമൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നോർമൽ വരുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലല്ല അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിലും കുറഞ്ഞ വാല്യൂലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേറെ തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചാ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ നോർമൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഹാസ് ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് അപ്പൊ നോർമൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റംസിന് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ നോർമൽ ഐറ്റംസിന്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ ദിസ് ദർ ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്
ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ മെമ്മറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടു നോ വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയറിലുള്ള നോർമൽ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോർമൽ ഗുഡ്സും അബ് നോർമൽ ഗുഡ്സും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് അബ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഇസ് ടു ബി ആഡഡ് അത് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ രണ്ടും സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടിനും ലാസ്റ്റ് ക്ലെയിം എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എ ഫയർ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗോഡൺ ഓഫ് ചന്ദന ട്രേഡേഴ്സ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓൾ സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ഫയർ നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സെയിൽസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിൽസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടാതെ സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ അല്ലേ പെർച്ചേസ് അപ് ടു തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ആണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈക്കാണ് നമ്മുടെ ഫയർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള പെർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുവരെയുള്ള ഡേറ്റില് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം പിന്നെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ തന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോളോയിങ് are also to be taken into consideration കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹാസ് ബീൻ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്തു പോയി അത്രയും വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ആ വാല്യൂ ഇട്ടേക്കണത് ഇപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹാസ് റിവീൽ ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വെർ ലൈങ് ഇൻ എ ഡാമേജ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അബ് നോർമൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡാമേജ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അബ് നോർമൽ ഐറ്റം അത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റോക്ക് ഹാവ് ബീൻ സോൾഡ് ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇതിന്റെ പകുതി അങ്ങ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു ഏത് വാല്യൂ ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്തത് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം അതിന്റെ പകുതി വിലക്കാണ് വിട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് ട്വന്റി തൗസൻഡിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു എന്ത് ബാലൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി സോൾഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു നാൽപ്പത് എൺപതാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് ട്വന്റി തൗസൻഡിന് അങ്ങ് സെയിൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കോളമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നോർമൽ ഐറ്റത്തിന് വേറെ കോളം അബ് നോർമൽ ഐറ്റത്തിന് വേറെ കോളമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോബ്ലം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ
അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ടു ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപിടിക്കാം ടു ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയന്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് കിട്ടും ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കാൻ ടു ലാക്ക് സെവന്റി ആണ് അപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോയ ഐറ്റം എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നയന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നയന്റി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നയന്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലും തേർട്ടി പെർസെന്റ് തന്നെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇപ്പൊ രണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവറേജ് റേറ്റും എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ പുതിയ വാല്യൂ അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ പുതിയ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയന്റി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കുറഞ്ഞു പോയ വാല്യൂ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി നമുക്ക് തന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ആ അബ്നോമൽ ഐറ്റത്തിന്റെ വാല്യൂ അബ്നോമൽ ഐറ്റത്തിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അബ്നോമൽ ഐറ്റം അതിൽ പകുതി നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വാല്യൂക്ക് അപ്പൊ പകുതിയുടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ അത് മെമ്മറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം മെമ്മറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ലാക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അബ്നോമൽ ഐറ്റം എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഐറ്റം നോർമൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ന്യൂ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് സെവന്റി തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ആ ത്രീ ലാക്കിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അബ്നോമൽ ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ അബ്നോമൽ ഐറ്റം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അബ്നോമൽ ഐറ്റം എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അബ്നോമൽ ഐറ്റം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന് നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസ് പെർച്ചേസ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ അബ്നോമൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് നമ്മളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു പെർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇനി സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽ ഓഫ് അബ്നോമൽ ഐറ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ട്വന്റി തൗസൻഡിന് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് അതിൽ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ട്വന്റി തൗസൻഡിന് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിൽസിന്റെ മേലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കാണാം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് അബ്നോമൽ ഐറ്റം നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ ഐറ്റത്തിന്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ അറിയാത്തതുള്ളൂ അബ്നോമൽ ഐറ്റത്തിന്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരുന്നു നമ്മള് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോ അബ്നോമൽ ഐറ്റം എയ്റ്റി തൗസൻഡില് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നാൽപ്പതിനായിരം ഓൾറെഡി സെയിൽ ചെയ്തു ബാക്കി നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ കോസ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അല്ലേ കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എടുത്തത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോറി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് പക്ഷെ അത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിനാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സെയിൽസ്